നമസ്കാരം മാനചിത്ര പരിചയത്തിൽ ഇന്ന് പുണ്യ നദിയായ ഗംഗാനദിയെക്കുറിച്ചാണ് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കൂടിയ നദിയാണ് ഗംഗാനദി രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുണ്ട് ഗംഗാനദിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഭഗീരഥനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കഥയുണ്ട് സാഗര മഹാരാജാവിൻ്റെ അറുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന കുട്ടികൾ മക്കൾ മഹാരാജാവ് അശ്വമേധം യാഗം നടത്തിയ സമയത്ത് ഈ ആകാശത്തിൻ്റെ കൂടെ പോയി അങ്ങനെ ഈ ആകാശത്തിൻ്റെ പുറകെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കപിലമുനിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തി കപിലമുനിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തിയ സമയത്ത് ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു ആ ആശ്രമത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഉറക്കത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തി ഈ അറുപതിനായിരം മക്കളും കൂടെയുള്ള ഈ യാകാശവും അപ്പോൾ ഉറക്കം ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു വിഷ്ണുവിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും അഗ്നി വർഷിച്ചു ആ അഗ്നിയിൽ നാല് പേരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ചാരമായി തീർന്നു ആ നാല് പേരുടെ പിന്തലമുറക്കാർ വളരെയധികം ശ്രമിച്ചു ഈ അറുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലരും പല ഉപദേശങ്ങളും കൊടുത്തു അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല ആ പരമ്പരയിൽ വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗീരഥം വന്നത് ഭഗീരഥൻ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തു ഇവർക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു മഹർഷിയുടെ ആ മഹർഷിയുടെ പേര് ത്രിതാല ഗുരുവാണ് ആ ത്രിതാല ഗുരുവിൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഗംഗാനദിയെ ഗംഗാമാതാവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു ഗംഗാമാതാവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴുകി വരികയും ആ പ്രദേശത്തിലൂടെ ഈ ചാരമായി തീർന്ന ആ പ്രദേശത്തിലൂടെ ഒഴുകുകയും ചെയ്താൽ മോക്ഷം കിട്ടും എന്ന് ത്രിതാല ഗുരു ഉപദേശിച്ചു അങ്ങനെ ആ തപസ് ഘോരമായ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച സമയത്ത് ഗംഗാദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഗംഗാദേവി പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാം പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ താഴെ പതിക്കുമ്പോൾ അത് ഭൂമിയെ തകർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുള്ള പ്രതിവിധി കാണണം അതുകൊണ്ട് പരമശിവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ പരമശിവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് തപസ് ചെയ്തു പരമശിവനും സംപ്രീതനായി അപ്പം പരമശിവൻ ഗംഗാദേവിയെ ജടയിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് താഴോട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിപ്പിക്കാം എന്ന് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ഗംഗാദേവി ശിവൻ്റെ പരമശിവൻ്റെ ജടയിൽ വന്ന് അവിടെ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ച സ്ഥലമാണ് ഗംഗോത്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ദേവപ്രയാഗ് വരെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ആ നദിയുടെ പേര് ഭാഗീരഥി നദിയാണ് ദേവപ്രയാഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഭാഗീരഥി നദിയും അളകനന്ദ നദിയും സംഗമിച്ചിട്ട് ഗംഗയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഗംഗാനദിയുടെ ദൈർഘ്യം രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്ററാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഗംഗോത്രിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് ഉത്തരാഖണ്ഡിലൂടെ ഉത്തർപ്രദേശിലൂടെ ബീഹാറിലൂടെ ബംഗാളിലൂടെ ബംഗ്ലാദേശിലൂടെ ഒഴുകി ഇത് ഗംഗാസാഗരത്തിൽ പതിക്കുന്നു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനെയാണ് ഗംഗാസാഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാനചിത്രത്തിൽ ഗംഗാനദിയുടെ സഞ്ചാരപഥം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ ബംഗാൾ വഴി ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യ ഭാഗം കാണാം ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഹരിദ്വാർ കാണാം അതിനുശേഷം താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ കാൺപൂർ കാണാം അലഹബാദ് കാണാം അലഹബാദാണ് പ്രയാഗ്രാജ് പ്രയാഗ്രാജിൽ നിന്നും വരാണസി കാശി വഴി അത് പാറ്റ്നയിൽ എത്തുകയാണ് പാറ്റ്നയിൽ നിന്നും ബംഗാളിലേക്ക് കടക്കുന്നു ബംഗാളിൽ ഇത് രണ്ടായി പിരിയുകയാണ് ഒരു ഭാഗം കൊൽക്കത്തയിൽ കൂടി ഹുഗ്ലി നദി എന്ന പേരിൽ ഗംഗാസാഗരത്തിൽ പതിക്കുന്നു മറ്റേ ഭാഗം ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്തുള്ള പ്രധാന പട്ടണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന പ്രദേശങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം മുകളിലെ ദേവപ്രയാഗ് ദേവപ്രയാഗിൽ നിന്ന് ഋഷികേശ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഹരിദ്വാർ കാണാം ഹരിദ്വാർ കഴിഞ്ഞ് കാൺപൂർ കാണാം കാൺപൂർ കഴിഞ്ഞ് അലഹബാദ് അലഹബാദ് പ്രയാഗ്രാജാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരാണസി കാശി പാറ്റ്ന പാറ്റ്ന കഴിഞ്ഞ് കൊൽക്കട്ട കാണാം കൊൽക്കട്ടയിൽ നിന്നും അത് താഴോട്ട് പോയി ഗംഗാസാഗരത്തിൽ പതിക്കുന്നു ഇനി ഉത്ഭവവും ആദ്യ ഭാഗങ്ങളും നോക്കാം ഉത്ഭവം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗംഗോത്രിയാണ് ഗംഗോത്രിയുടെയും മുകളിൽ ഏതാണ്ട് പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ മുകളിലായിട്ട് ഗോമുഖ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുഹ പ്രദേശമുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ താഴോട്ട് വന്ന് ഗംഗോത്രിയിലെത്തുന്നു ഗംഗോത്രിയിൽ നിന
മൂന്നാമത് നിങ്ങൾക്ക് മാനചിത്രത്തിൽ കാണാം ഉത്തരകാശി അതിൽ നിന്ന് നാലാമത് ദേവപ്രയാഗ ദേവപ്രയാഗയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗീരഥി നദി എന്ന പേരിലാണ് ഇത് ഒഴുകുന്നത് അഞ്ച് എന്ന് കാണുന്നത് അളകനന്ദ നദിയാണ് ഭാഗീരഥി നദിയും അളകനന്ദ നദിയും സംഗമിച്ചിട്ട് ഗംഗയായി അത് പിന്നീട് ഒഴുകിപ്പോകുകയാണ് ഇതാണ് ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ ഗോമുഖ ഗുഹ ഗോമുഖത്ത് നിന്ന് പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഗംഗോത്രി ഗംഗോത്രിയിലെ ഈ നദിയുടെ പേര് ഭാഗീരഥി നദി എന്നാണ് ഗംഗോത്രിയിലെ ഗംഗാമന്ദിരം ക്ഷേത്രവും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഗംഗോത്രിയിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ദേവപ്രയാഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് മാനചിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കാണാം ദേവപ്രയാഗ് ദേവപ്രയാഗിൽ ഭാഗീരഥി നദിയും അളകനന്ദ നദിയും സംഗമിക്കുകയാണ് സരസ്വതി നദിയും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു താഴെ താഴെ കൂടി അങ്ങനെ ത്രിവേണി സംഗമമാണ് ദേവപ്രയാഗ് ഭാഗീരഥി നദി അളകനന്ദ നദി സരസ്വതി നദി സംഗമിക്കുന്ന പുണ്യസ്ഥാനമാണ് ദേവപ്രയാഗ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ അടുത്തതായി വരുന്നത് ഋഷികേഷാണ് ദേവപ്രയാഗിൽ നിന്നും എഴുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ഋഷികേഷ് വരുന്നത് ശ്രീരാമൻ തപസ്സിരുന്ന സ്ഥലമാണെന്നും ലക്ഷ്മണൻ മുളവടികളുടെ സഹായത്തോടെ ഗംഗയുടെ മറുതീരത്തേക്ക് കടന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ലക്ഷ്മൺ ജൂല രാം ജൂല എന്നീ രണ്ട് തൂക്കുപാലങ്ങൾ അവിടെ പ്രസിദ്ധമാണ് ശിവൻ്റെ വലിയൊരു പ്രതിമയും ഉണ്ട് ഗംഗാതടവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഋഷികേഷിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഗംഗാനദി ഹരിദ്വാറിലെത്തിച്ചേരുന്നു മാനചിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ദേവപ്രയാഗനും ഋഷികേഷനും താഴെയായി നിങ്ങൾക്ക് ഹരിദ്വാർ കാണാൻ സാധിക്കും ഹരിദ്വാർ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടുത്തെ ഗംഗാ ആരതി വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന കുംഭമേള നാല് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് ഹരിദ്വാറാണ് മറ്റു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ഉജ്ജയൻ പ്രയാഗ്രാജ് നാഷിക് എന്നിവയാണ് ഹരിദ്വാറിലെ അടുത്ത കുംഭമേള രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഹരിദ്വാറിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഗംഗാനദി കാൺപൂരിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു തുകൽ തുണിത്തരങ്ങളുടെ വ്യവസായ നഗരിയാണ് കാൺപൂർ കാൺപൂരിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയും പ്രസിദ്ധമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് കാൺപൂരിലെ ഗംഗാനദി തീരമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വിറപ്പിച്ച നാനാ സാഹിബിൻ്റെ ശക്തി ദുർഗമാണ് കാൺപൂർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ ജനിച്ച് കേവലം മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തിയത് പക്ഷേ പിന്നീട് പരാജയപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിൽ അപ്രത്യക്ഷനാവുകയായിരുന്നു നേപ്പാളിലേക്ക് കടന്നു എന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവും ഇല്ല എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു കാൺപൂരിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഗംഗാനദി പ്രയാഗ്രാജിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് മാനചിത്രത്തിൽ ഏതാണ്ട് മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാഗ്രാജ് കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അലഹബാദ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ സ്ഥലം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബറിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായ യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം വീണ്ടും പ്രയാഗ്രാജ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു പ്രയാഗ്രാജ് ത്രിവേണി സംഗമ ഭൂമിയാണ് ഗംഗയും യമുനയും സരസ്വതിയും സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സരസ്വതി നദി ഭൂമിയുടെ താഴ് പ്രദേശത്തോടുകൂടി അവിടെ സംഗമിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു പുരാണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഭരദ്വാജ് മഹർഷിയുടെ ആശ്രമം ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതേപോലെ ബ്രഹ്മാവ് ഇവിടെ യജ്ഞം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഹസ്തിനാപുരത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കൂടിയായിരുന്നു പ്രയാഗ്രാജ് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആണ് ഇവിടെ അവസാനമായി കുംഭമേള നടന്നത് നടത്തിപ്പിൻ്റെ മികവിൽ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട കുംഭമേളയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കുംഭമേള ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രയാഗ്രാജിലാണ് അലഹബാദിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരി ലക്നൗ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ഹൈക്കോടതി വിധി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിയാണ് അയോധ്യയിൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് പ്രയാഗ്രാജിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഗംഗാനദി കാശിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ക്ഷേത്ര നഗരിയാണ് കാശി ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്
മോക്ഷഭൂമിയാണ് കാശി വർഷങ്ങളായി പലരും മരണം ആഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി കാശിയിൽ പോകാറുണ്ട് അവിടെ മരണം വരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശവസംസ്കാരം നടക്കുന്ന ധാരാളം ശ്മശാന ഘാട്ടുകൾ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് കാശിയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്ത് കാശിയിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത്തിയെട്ട് ഘാട്ടുകൾ ഉണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും തികഞ്ഞ ഹിന്ദുത്വവാദിയുമായ ഭാരതരത്നം മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ഹിന്ദു സർവകലാശാല കാശി ഹിന്ദു സർവകലാശാല കാശിയിലാണ് അതേപോലെ ഗുരുജി ഗോൾവൾക്കർ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സർസംഘചാലകായ ഗുരുജി ഗോൾവൾക്കർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയതും അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്തതും കാശി ഹിന്ദു സർവകലാശാലയിലാണ് കാശിയിൽ ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്തെ ഗംഗാരതി വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ പാർലമെൻ്ററി നിയോജക മണ്ഡലമാണ് വാരാണസി അല്ലെങ്കിൽ കാശി ജപ്പാൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഭാരതം സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ജപ്പാനീസ് പ്രധാനമന്ത്രിയും ഗംഗാ ആരതി ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മുകളിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൂടെ ഗംഗാ ആരതി ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തമായ രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്ന ചടങ്ങ് നരേന്ദ്രമോദി കാണിച്ചത് വളരെ ഉദാത്തമായ മാതൃകയായി കാണാവുന്നതാണ് കാശിയിലെ വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം പ്രസിദ്ധമാണ് പക്ഷേ വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തൊട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ ഗ്യാൻ വ്യാപി മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ഔറംഗസീബിൻ്റെ പടയോട്ടക്കാലത്ത് മുഗളന്മാരുടെ പട്ടാളം എവിടെയുള്ള ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർത്തു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് കാശിയിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പാറ്റ്ന കിട്ടുന്നു പാറ്റ്ന ബീഹാറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് പുരാണങ്ങളിൽ പാടലീപുത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം നളന്ദ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് എൺപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണ് പാറ്റ്നയിൽ ഗംഗാനദിക്ക് കുറുകെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് പാറ്റ്നയിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ടൊഴുകെ ഗംഗാനദി ബംഗാളിൽ പ്രവേശിച്ചതിനു ശേഷം രണ്ടായി പിരികയാണ് ഒരു വഴി ഹുഗ്ലി നദി എന്ന പേരിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ കൂടി ഗംഗാസാഗരത്തിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു പാറ്റ്നയിൽ നിന്നും കൊൽക്കട്ടയിലേക്ക് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കൊൽക്കത്തയിൽ ഹുഗ്ലി നദിക്ക് കുറുകെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പാലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് നിരവധി രാഷ്ട്ര സ്നേഹികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഭൂമിയാണ് കൊൽക്കത്ത സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ മഹർഷി അരവിന്ദൻ അരവിന്ദ് ഘോഷ് എന്നിവരൊക്കെ ജനിച്ചത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഡോക്ടർ ഹെഡ്ഗേവാർ കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ചാണ് എം ബി ബി എസ് ബിരുദം പാസ്സായത് കൊൽക്കത്തയിൽ എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ അനുശീലന സമിതി മുതലായ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഡോക്ടർ ഹെഡ്ഗേവാർജിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അവസാന ഭാഗമാണ് നോക്കുക ഹുഗ്ലി നദിയായി ഗംഗാസാഗരത്തിൽ പതിക്കുന്നു അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് രണ്ടായി പിരിയുന്നുണ്ട് ഒരു വഴി പത്മാനദി എന്ന പേരിൽ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കടന്ന് ആ ബംഗ്ലാദേശിൽ വെച്ച് ബ്രഹ്മപുത്രയുമായി സംഗമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിനുശേഷം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മേഘനാ നദിയുമായി സംഗമിച്ച് ഒടുവിൽ പത്മാനദി അല്ലെങ്കിൽ ഗംഗാനദി ഗംഗാസാഗരത്തിൽ പതിക്കുന്നു ഗംഗാനദിയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ അവതരണം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തേക്ക് നമസ